Hello everyone. In this video, I will show you that how the data is passed from the client to the server. And for the client side, I'm going to use React JS and in the backend, I will use the Express JS. So this is our basic setup. Here is our client folder. And inside the client, I have installed a React JS. And in the server folder, I have installed Express JS. And here is our server.js file. And this is the basic setup for the Express JS. And this is the app.js, which is used for the front end, right? Now let's go to the client first. So here I'm changing the folder to the client. So here is our client and here is our server. So CD server. Now it starts your server. So here I'm using the node mon and then server. So our server is running now and the port number is 5000. And to communicate with this port 5000 with the front end, I have used the proxy setting inside a package.json in the front end. So here you see that I have used the proxy setting HTTP localhost and the port number is 5000, right? So this is all about the basic setup of our project. Now come to the front end and create a form for user login. So I'm coming to the source folder inside a front end. And now inside the components, we have to create a form. So let's create a file. And that file is called suppose user login.jsx. And this is our functional component. So I'm creating here RFCE. And let's import this file inside our app.js. So here is our user login. And this is imported in this file. Now let's start our client. So here is our npm start. All right, our client we have run here in React.js and 5000 port pe our server run kar hai. So let's come to the browser and check whether it is running or not. So here is our client that is React is up and running and here we have another tab open kar lete hain. और यहां से चेक कर लेते हैं कि हमारा 5000 पोर्ट पे एक्सप्रेस रन कर रहा है कि नहीं सो हियर इज आवर 5000 एंड वी हैव नॉट रिटन एनी इंट पॉइंट फॉर द सर्वर सो कम टू द सर्वर एंड राइट डाउन आवर इंट पॉइंट सो हियर आई एम यूजिंग द स्लैश एपीआई देन इट विल रिस्पोंड बैक दैट फ्रॉम सर्वर सो लेट्स सेव इट एंड कम टू द ब्राउजर and write down here the API and we are getting here the result from server. So our front end and back end both are running. Now come to our component user login and inside this component let's create a form. So here is our basic setup for the form and now put all these things inside a form tag. So here I'm going to create a controlled form or controlled form or uncontrolled form kya hota hai? Iska video agar aap logon ne nahi dekha hai to mere playlist mein hoga. Ab wahan pe ja kar ke check kar sakte ho. Right? To main yahan pe likh leta hu on change event handler. So here is our on change and inside the on change we are creating an arrow function by passing an event यहाँ पे use state का use करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे import कर लेते हैं use state and create a local variable one is for the user id so here is our user id and the function name is set user id and here is our use state right and the second one is for the password so we are creating here password and the function name is set password. So here I'm using the huge state hook for storing our local state. Now we have to update this state here. We are going to go to the event handler. So here we are passing the event and creating an arrow function and set user 
आईडी एंड यूजर आईडी के अंदर में हम लोग पास कर देते हैं पी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू राइट और सेम चीज हम लोग कर लेते हैं पासवर्ड के साथ सो हेयर यू क्रिएट एन एरो फंक्शन बाय पासिंग एन इवेंट सो सेट पासवर्ड एंड इनसाइड दिस फंक्शन वी हैव टू पास ई डॉट टारगेट एंड डॉट वैल्यू राइट सो लेट सी द आउटपुट इन अवर ब्राउजर and come to the front end so here we are getting the user id and password so here i am not using any css so it looks simple and we have the two input field one is user id and another one is the password so here is our user id and password and once you click on the login form then this data is to be transferred to the express server now our next task is to how this data is to be sent to the server so come to the vs code again and here i will use the fetch api for sending the data to our backend api so i am creating here on submit and create a function that is the handle form now create a function that is called the handle form so here is our function handle form and inside this we have to pass an argument that is called the event and first of all we have to prevent the default behavior of the form so here is our event dot prevent default and now let's check whether it is working or not so inside our log we have to display that clicked right so once you click on this button then you will get here the message clicked in the console now come to the browser and let's see the output go to the inspect and open a console and once you click on this button then you will get here the message clicked so everything is working fine now let's create a fetch api so inside a fetch we have to pass an url right तो सर्वर पे हमको कहां पे हिट करना है उसका पहले हम लोगों को एक यू क्रिएट कर लेना है सो एप डॉट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पोस्ट डेटा सो वी आर यूजिंग हियर एच टी टी पी पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पे हम लोगों को एंड पॉइंट बताना है तो यहाँ पे मैं बता देता हूं ए पी आई स्लैस लॉग इन एंड देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेक दी एरो फंक्शन and here we will return a json data so here is our response dot json inside this we will return a json information so this time i am supposed writing here the message and the message is form submitted ab hum log yahan pe aate hain apne user form ke andar aur yahan se us url ko access karte hain right to hamare paas kya hai url ka end point that is called the api login so come to our form and inside the api fetch api we have to use the slash api slash login right and then we have to pass an object so here inside the object we have to mention the three information the first one is the method name and this time i'm using the method as post so writing here the post and the next one is the headers and the header we will use here the content type so i'm writing here the content type and the content type should be application slash json and the third one is the body and inside the body we have to pass the actual data so what is our actual data user id and password so let's create an object here that let user data and inside the user data we are passing the user id and password so here is our user id and user id is user id and the next one is the password and we are passing here the password तो इसको भेजने से पहले सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई 
और इसके अंदर भी हम लोग पास कर देते हैं यूजर डेटा को राइट तो यहाँ पे हम लोगों का काम हो चुका है ये यूजर डेटा अब हम लोगों का जाएगा इस बॉडी के फॉर्मेट में और यहाँ से जो डेटा जाएगा वो रिसीव हो जाएगा हमारे पास सर्वर में और सर्वर में जो डेटा रिसीव होगा उसको हम लोग एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू राइट तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्सोल करके भी डिस्प्ले कर सकते हो कि आपका जो रिक्वेस्ट डॉट बडी आया है वो क्या आया है तो रिक्वेस्ट डॉट बडी राइट सो दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट ऑन द सर्वर एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन यू विल गेट रिटर्न बैक फ्रॉम द सर्वर दैट इज टू बी रिसीव्ड ओवर हेयर इन द क्लाइंट राइट नाउ वंस योर फेच ए पी आई विल रन सक्सेसफुली देन इट विल रिटर्न अ प्रोमिस सो दिस प्रोमिस इज टू बी हैंडल बाई यूजिंग देन एंड हेयर यू विल गेट अ रिस्पॉन्स एंड दिस रिस्पॉन्स इज टू बी कन्वर्टेड इन टू जेसॉन सो हेयर आई एम राइटिंग द रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन and once it is converted into json then it return again a promise and this promise is now handled by using then and here you will get the actual data and this data can be processed over here to yahan pe main print kar leta hu console log queue so is data ko bhi yahan pe hum log print kar lete hain aur isko print karne ke liye hum log use kar lete hain log data right now come to the browser and refresh the page Here I am using the user ID is admin and the password is one two three four five and press login and here is our message taken from the server that message is form submitted right and now let's come to the server and see that whether you are getting the information or not so this time the request dot body has not been logged in our server. because this one is not handled without body parser so we have to import here the body parser so import body parser from body parser agar aap logo ne body parser install nahi kiya hai to server pe ja kar ke aur directly likh lena hai npm install and then body hyphen parser right and then press enter your body parser will be installed because i have already installed so i am not going to install it again right so i have just started my server so our server is working and now use this body parser as a middleware right so i am using here the app dot use and then the body parser so here is our body parser dot json now let's come to the browser and again try to hit the login form so i am pressing here the login form again we are getting the information in the client side now come to the server side and get the result user id is admin and the password is 12345 right to agar aap chahte ho ki ye jo user id aur password hai इसके थ्रू हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आप यहां से रिक्वेस्ट डॉट बडी से डेटा को फिल्टर कर सकते हो जो आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड है तो अभी के लिए अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और यहां से मैं यूजर आईडी और पासवर्ड को एक्सेस कर लूं तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि मुझे चाहिए यूजर आई एंड पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बडी राइट अब यहां से मुझे यूजर आई और पासवर्ड को चेक करना हो तो आप यहां पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हो कि यूजर आईडी एडमिन ही होना चाहिए और पासवर्ड भी रूट होना चाहिए तो आप यहां पे कंट्रोल करके चेक कर सकते हो दैट इफ यूजर आईडी इज इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू रूट देन वी हैव टू प्रोसेस समथिंग राइट तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि कौन सा लॉक कर देते हैं तो यहां से आप कौनसो लॉक कर सकते हो और चेक कर सकते हैं यू आर अ वैलिड यूजर और अगर ये गलत होता है तो इल्स पार्ट में हम लोग यहां पे लिख देते हैं यू आर नॉट अ वैलिड यूजर नाउ कम टू द ब्राउजर एंड हियर आई एम प्रेसिंग लॉग इन फॉर्म एंड लेट सी द आउटपुट इन अ सर्वर दैट इट इज नॉट अ वैलिड यूजर सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो